വിഷ്ണു കനകത്തിന്റെ അടുത്തേക്കാ പോയെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോഴേ ബാലുവിന് വലിയ സന്തോഷമായില്ലേ ഒരു മോളെ പിന്നെ ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും അങ്ങോട്ടല്ലേ പോയത് വിഷ്ണു എന്ന് വരും നമ്മളെ പറഞ്ഞേ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോ വരുമെന്നാ പറഞ്ഞേ എന്തായാലും അവിടെ പോയതല്ലേ അവിടെ സ്ഥലമൊക്കെ കണ്ട് ഒന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വരാന്ന് അവൻ ടൂർ പോയതാണോ അതെ നാട് വിട്ടു പോയതാണോ അച്ഛന്റെ അല്ലേ മോൻ കറക്കൊക്കെ കൂടും അവൻ വന്നു കഴിയുമ്പോ കൊറച്ച് അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയെന്ന് ഞാൻ നേർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വന്നിട്ടാണ് അതൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി തീർക്കാൻ എടി മക്കളെ ഞാനും നേർന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പലത്തിൽ കൊണ്ടാവുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ചേട്ടനോട് വരുമ്പോ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ സമയം ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഫുൾ അമ്പലം കറങ്ങി നടക്കേണ്ടി വരും അതിനോട് വന്നിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ എന്താ കറങ്ങിയാല് അപ്പൊ സത്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അമ്പലവാസിനെ പോലെ ആയി അല്ലെ ഓരോ അമ്പലത്തിലും കയറി ഇറങ്ങുമ്പോഴും എന്റെ കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിലെ ദുഷ്ട ചിന്തകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറി കിട്ടിയാ മതിയായിരുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ ഈ വീട് നാടും വിട്ട് എങ്ങും പോവില്ല അതിന് അമ്പലത്തിലല്ല കൊണ്ടുപോകണ്ടേ പിന്നെ വല്ല സൈക്കാട്രിസ്റ്റിന്റെ അടുത്തും കൊണ്ടുപോകണം സൈക്കാട്രിസ്റ്റിനെ കാണിക്കാൻ അവരെന്താ ഭ്രാന്തുണ്ടോ ഭ്രാന്തുള്ളവർ മാത്രമാണ് സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എടുത്ത് പോണേ അമ്മ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ചേട്ടനെ വല്ല കൗൺസിലിംഗും കൊണ്ടുപോകും അതാ പറഞ്ഞുള്ളൂ നീ കൂടുതൽ സംസാരിച്ചാൽ നിന്നെ ആയിരിക്കും സൈക്കാട്രിസ്റ്റ് എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണം കൂടുതൽ ഓർത്താനും പറയല്ലേ എടി നീ എന്തിനാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അച്ഛനെ ഒരു ചായ ചോദിച്ച് അതിങ്ങ് തന്നാ ഞാൻ അങ്ങനെ പൊക്കോളാ എടുത്ത് നിന്റെ കയ്യിലേക്ക് വരാ എന്നിട്ട് കൊണ്ടോ കൊടുക്കുള്ളൂ നീ എടുത്തോട്ട് കൊടി നീ ക്ലാസ് കൊടുത്ത് കയ്യിലേക്ക് വരാം ക്ലാസ് ഒന്നും കാണായില്ല അമ്മ ഇനിയിപ്പോ ചേട്ടൻ വരുമ്പോളേ സദ്യക്ക് ഒരുക്കി ഭയങ്കര ആഘോഷത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ അതെ ഞങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് ചെയ്തോളാം കേട്ടാ കൂടുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ചിലയ്ക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ലച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം അവൻ വന്നു കഴിയുമ്പോ അവൻ നാട് വിട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ കളിയാക്കാൻ പുറയെ നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിന്നെ എനിക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് നാട് പിടിക്കാൻ പോണേ കേട്ടാ അമ്മയുടെ മൂത്ത മോനെ ആരും കളിയാക്കാൻ വരുമൊന്നുമില്ല ഇവളൊക്കെ കൂടിയാണ് അവനെ വട്ടാക്കണത് അവന് ജോലി ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമുക്കൊരു വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥ അടക്കണം അയാ മുക്കാൽ ചക്രവും ഉണ്ട് അതിന്റെ അഹങ്കാരവും ഉണ്ട് അതിടി നിർത്ത് അവള് പോയല്ലേ പിന്നെ എന്തിനാ കിടന്നോണ്ട് ചിലക്കുന്നെ ആ കേക്കണ കേക്കട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചാ പറഞ്ഞു ഓ ഹലോ അതെ ബാലന തമ്പിയാണ് ഏ മട്ടാഞ്ചേരി എന്നാ തിയേറ്റർ വെച്ച് കണ്ട അല്ലല്ല അയ്യോ എന്റെ മോനെ കിട്ടി ആ ആ മുടിയനല്ലേ ഇത് വേറെ എന്റെ മോനെ തമിഴ്നാട്ടിൽ വെച്ച് കിട്ടി ആ ശരി ഓക്കെ താങ്ക് യു വിളിച്ചത് വളരെ സന്തോഷം ശരി 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 ആരാച്ചാ മനുഷ്യർ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ മട്ടാഞ്ചേരി വെച്ചൊരു മുടിയനെ കണ്ടത് നമ്മുടെ ആൾക്കാർ വിളിച്ചു പറയണം കാഞ്ഞിരമ്പാറ വെച്ച് വേറൊരു മുടിയൻ പിന്നെ കരുതാപ്പള്ളി വേറൊരു മുടിയൻ ഇതെന്തോ എല്ലാം കൂടെ പത്ത് പന്ത്രണ്ട് മുടിയൻ വരാറില്ല നീ മറ്റേ വാട്സാപ്പിൽ കൊടുത്തിട്ട് പ്രശ്നമായത് ആ അത് മൊത്തം അങ്ങ് വൈറലായി പിന്നെ അവർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ ചേട്ടൻ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടി എന്നുള്ള കാര്യം ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് എന്റെ മുടിയൻ ചേട്ടൻ തിരിച്ചു വന്നു അടുത്ത മെസ്സേജ് അയക്കി അല്ല അത് അയച്ചിട്ട് വലിയ കാര്യമുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നുള്ള മനുഷ്യർ ഇരിക്കാൻ പുറത്തില്ല ബാബാന് ആ ആമോ ഓ മുടിയില്ലാത്തോണ്ട് മുടിയന്റെ വിശാലമായ റൂമിൽ കിടന്ന് സുഖമായിട്ട് ഉറങ്ങിയില്ലേ ആ ഉറങ്ങിയോടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അവനെ തല്ലാനും കൊല്ലാനും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ എന്റെ അമ്മോ തല്ലാനും ഇല്ല കൊല്ലാനും ഇല്ല അവന്റെ മോത്ത് പോലും ഞാൻ നോക്കൂല അവ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഞാൻ സഹകരിക്കാനും പോവില്ല ഒന്നാമത് എനിക്കിപ്പോ ഇപ്പോഴത്തെ ചെറുപ്പക്കാരന്മാരെ പേടിയാണ് നമ്മൾ അടങ്ങി ഒതുങ്ങി അവര് മൂലയിൽ ഇരുന്നോളാം ഡേ നീ അങ്ങനെ പിള്ളേരെ പേടിച്ചിരിക്കുന്നു വേണ്ട നീ അവന് ഒരു വക പറയാ മതി അതുകൊണ്ട് അല്ലെ ഇറങ്ങി പോണത് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വരട്ട് കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ആ ഇയാളിപ്പോ അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു വേണ്ട അവൻ വരുമ്പോഴെ രണ്ടു ദിവസം ഞാൻ പടവടത്ത് കൊടുക്കോളാം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നേരെയാവും എടാ ബാലു മുടിയൻ വന്ന് അവനെ പളനിയെ കൊണ്ടുപോയി മുട്ടയടിക്കാൻ ഞാൻ നന്നതാണ് അവനെ പളനിയെ കൊണ്ടുപോകണം മുട്ടയടിക്കാൻ വിളിച്ചാൽ മതി വരും വരുമല്ലേ വരുമല്ലേ ഇക്കാര്യം അറിഞ്ഞോണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അടുത്ത നാട് വിടും ആ അപ്പൊ എന്റെ നേരച്ച നിങ്ങൾ മുട്ടയടിക്കേ എടാ അവൻ മുട്ടയടിക്കാനുള്ള ഞാൻ മുട്ടയടിച്ച അവന് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ നന്നത് അവന്റെ മുടി മുട്ടടിയുടെ കാര്യം അവന്റെ ചോദിച്ചാ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ നേരത്തത് തന്നെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി നിന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്ക് എന്റെ പൊന്നെണ്ണ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ ഒരുപാട് വഴക്ക്
ഇവിടെ പാവം കിട്ടുവടാ ബാ നീ ഒന്ന് പറ നിങ്ങള് മാമനെ വിളിച്ചു പറ ഡേ അങ്ങേര് കേക്കൂലടേ അങ്ങേര് കേക്കുമെന്ന് നീയും കൂടെ പറയാ നീയും കൂടെ പറ കുട്ടിയാണോ കുട്ടിയാണോ എന്താണ് മാങ്ങി വാ എന്താ പറയണ എന്താ കുട്ടിയാണ് ഇനി വരി വിളി കാര്യം ഞാൻ വേറെ നേരത്തെയാണ് പാവം കിട്ടും കുട്ടനും ബാലുവും പറഞ്ഞ അവൻ കേക്കും ആർക്ക് പാവം കിട്ടും എനിക്കടാ അതാണ് ഞാൻ ഞാനല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് കുട്ടേന ഇങ്ങനെ രണ്ടിനും കൂടെ പറഞ്ഞാണ് സമാനിപ്പിച്ച് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ മാവൻ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞാലും കേൾക്കൂല അവൻ വരുമ്പോ അണ്ണ നേരിട്ട് പറഞ്ഞ അവൻ കേക്കും 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 ഭഗവാനെ കേട്ടാ മതിയായിരുന്നു കേക്കും എനിക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊരു സഹായം വേണം കള്ളു കുടിക്കാൻ കാശ് ചോദിക്കാൻ വന്നാണോ തരില്ല ഇതൊരു വഴിപാടിന്റെ കാര്യമാണ് മുടിയൻ തിരിച്ചു വരാൻ വേണ്ടി നന്നതാണ് വഴിപാടിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ പൈസ അടിച്ച് മാറ്റാനാണെങ്കിൽ നടക്കില്ല എന്നാ ഏ ഇത് കാശ് ചെലവുള്ള നേരത്തെ ഒന്നും അല്ല അവനെ കൊണ്ട് അങ്ങ് ചെയ്യിപ്പിച്ചാ മതി അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാനാണോ അത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യിപ്പിച്ചോളാം കേട്ടോ അണ്ണാ ഞാനും അമ്മയും കുറെ വഴിപാടുകളൊക്കെ അവന് നേർന്നിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ ഒപ്പം അണ്ണന്റെയും കൂടി ചെയ്തോളാം ഏതമ്പലത്തിലാണ് നേർന്നിരിക്കുന്നത് പളനിയിലെ പളനിയിലോ അയ്യോ അവൻ തിരിച്ചു വരയാണെങ്കിൽ പളനിയെ കൊണ്ടുപോയി മൊട്ട അടിക്കാൻ വന്ന് നേർന്നു എന്തോ തന്നെ ഈ പറയണ പളനി കൊണ്ടുപോയി മൊട്ട അടിക്കാന്നാ പിന്നെ അല്ലാതെ ഞാൻ കാണാതായ പ്രയാസത്തിൽ അങ്ങ് നേർന്നു പോയതാ അവനെ കണ്ടിട്ടല്ലോ ദൈവം ചെയ്തേണ്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇനി ചെയ്യണം അണ്ണന് വേറെ ഒരു നേർച്ച ഞാൻ കണ്ടില്ലേ നേരാനായിട്ട് എന്റെ ശങ്കര എന്തെല്ലാം അമ്പലങ്ങളുണ്ട് ഏതെല്ലാം നേർച്ചകളുണ്ട് നീ എന്തിനാ തല മൊട്ടി അടിക്കണ നേർച്ച നേർന്നത് ഞാൻ കുട്ടേണന്റെ അടുത്തും ബാലുന്റെ അടുത്തും പുറകെ നടന്നു പറഞ്ഞ് അവര് കൈമാറി കിടന്നു നിങ്ങൾ വിചാരിച്ച ചിലപ്പം കാര്യം നടക്കും അണ്ണ ഈ കാര്യം ആര് പറഞ്ഞാലും നടക്കാൻ പോകില്ല കാരണം അവന്റെ തലേന്ന് ഒരു മുടി പോയാൽ അവന് സഹിക്കൂല പിന്നെ അല്ലേ ഇത് അണ്ണ അണ്ണന്റെ കാര്യം നോക്ക് ആ എന്തായാലും അവൻ വരട്ട് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ശങ്കരണ്ണം പറഞ്ഞ അവൻ കേക്കാരിക്കൂല മോളെ ശങ്കരൻ പറഞ്ഞതല്ലേ നീ വിഷ്ണു വരുമ്പോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്ക് ചെലപ്പോ അവൻ സമ്മതിക്കൂടി അമ്മ ഇവിടെ നിന്ന് അവൻ ഇറങ്ങി പോകാൻ കാരണം എന്താ മുടിയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ വഴക്ക് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനിയിപ്പോ അവൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇത് തന്നെ അങ്ങ് പറഞ്ഞ വഴക്ക് വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ഇറങ്ങി പോട്ടെ എന്തോ നിന്ന് ബോധം ഇല്ലാണ്ടാണ് സംസാരിക്കണം എല്ലാരും ഓ ഞാനൊന്നും പറയുന്നില്ല മനസ്സാവാനോ കൂടി പോയി ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് എന്ന് ഈ അടക്കള കയറി ഞാൻ ബോറ എടുക്കാണ് ഒന്ന് അടക്കള മാറ്റി പിടിക്കട്ട് ആ അങ്ങനെ മാറ്റിയൊന്നും പിടിക്കാൻ പോണ്ട ഞാൻ എന്തായാലും വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് വണ്ടി കൂടെ കയറാൻ പറയാൻ പോവാം അല്ലെന്ന് അത് മാത്രല്ല അവിടെ കനങ്ങാണ്ടി നല്ല അടിപൊളി അരിപൊടി ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കില്ലേ അതിന്റെ രുചി പിടിച്ച അവിടെ നിക്കുവായിരിക്കും അങ്ങനെ നിക്കണ്ട ഞാൻ വിളിക്കട്ടെ എടിയോ രണ്ടു ദിവസം നിക്കട്ടെ അവിടെ വേണ്ടാന്ന് ആ അങ്ങനെടാ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പോണേ ഞാൻ മുടിനെ കൊണ്ടുപോയി മുട്ട അടിപ്പിച്ചിട്ട് പോണോ സങ്ങരെ പപ്പാ ചേട്ടൻ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പരിപാടി ഇല്ല ആ അവിടെ തന്നെ കൂടാൻ പരിപാടി അതുകൊണ്ട് ശങ്കരപ്പൻ ചേട്ടനെ മുടി വെട്ടണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് മുടി വെട്ടിച്ചോ ഇവ എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോഴും വരൂലേ അന്നാ അന്നാ അതെ ഈ ചൊക്കലിങ്ങ മാമനും കൂട്ടരുന്ന അന്യരൊന്നും അല്ലല്ലേ ഏഹ് അവർ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ മനുഷ്യരാണ് നല്ല മനുഷ്യരാണ് അതുപോലെ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവണേ ഉണ്ടാവട്ടെ അടാ രണ്ടു ദിവസം നിക്കട്ടെ അവന് ആഹാ അങ്ങനെ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ശരിയാവണ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ വരാൻ നോക്കട്ടെ ഇറക്കാം എന്തോന്ന് വിഷ്ണു വിഷ്ണു 
എങ്ങനെ കട്ടിയായിരിക്കും താഴേക്കും നാ പോട്ട് ആ ചിറക്കനെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തോണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെ കട്ടിയായിരിക്കും കുറച്ച് സ്വസ്ഥാവന കൂടെ അത് തന്നെ ചേട്ടൻ ഇപ്പൊ നാടുവീട്ടിലൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലോട് തിരിച്ചു വരുന്നോണ്ടിരിക്കുവല്ലേ അപ്പൊ കുറച്ച് സ്വസ്ഥ കൊടുക്കുമ്മാ എങ്ങനെയായാലും എന്താ സ്വന്തം അമ്മയല്ലേ വിളിക്കണത് മര്യാദക്ക് സംസാരിച്ചൂടാവന് ബാലുന്റെ അതേ സ്വഭാവം തന്നെ അവന് എവിടെങ്കിലും പോയി അവിടെ അങ്ങ് കൂടിക്കോളും ഞാൻ പറയുന്നത് കുറെ നാള് അവൻ അവിടെ തന്നെ നിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ അവൻ ആവശ്യം ഒരു മാറ്റവാ ഒരു മാറ്റം വേണമെങ്കിൽ അവന് പടവലത്ത് വന്ന് നിന്നുകൂടെ ഈ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ പോയി നിക്കണോ ഞാനും കുറെ കാലം കൊണ്ട് ആലോചിക്കാം ഒരു മാറ്റൊക്കെ വേണം ഞാൻ കുറച്ച് ദിവസം പടവലത്ത് വന്ന് നിക്കട്ടെ എന്നാ വിശേഷം എന്നാ സമാചാരം ഇവിടെ എന്നാ പ്രശ്ന ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്ന ഇല്ലേ ആ നീല് മുടിയിലെ കൂപ്പിട്ടാച്ച് അപ്പൊ ആ ചൊല്ലിയാച്ച് ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ അവൻ തിരുമ്പി വരലാണ് ഏ വരെ മുടിയാതാ ഏപ്പാ അപ്പിയാ എന്നാ പണ്ടത് വാ വാ ബാലു ആണോ ആദ്യമായിട്ടൊരു ജീവിയെ കാണണം എന്താ എന്താ അതൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ എവന്റെ കൂടെ നിന്ന് അവിടെ ഒരു സെൽഫി എടുത്തു ഒരു സെൽഫി എടുത്തതാണ് ഇത്ര വലിയ കാര്യം ഓ ഒന്ന് കളബാലു എടുത്ത് പിന്നെ ആ പെണ്ണൊന്ന് ആരെയാ ആ പെണ്ണ് ആരെന്ന് അറിയാമോ ആരാടാ ആ നാട്ടിലെ ഗൗണ്ടറിന്റെ ഒരേ ഒരു മോൾ അവൾ ആ സെൽഫി എടുത്ത് നേരെ അവൾ അച്ഛനെ കാണിച്ചിട്ട് പറയണ് എനിക്ക് അവനെ വേണം യവനെ കെട്ടിത്തരാം അവിടെ മൊത്തം കൗണ്ടർ ആൾക്കാരാണ് വടിവാളും കൊണ്ട് വീശി തിരക്കാണ് ഇവനെ കണ്ടാ വെട്ടി തുണ്ടായി കളയും രാത്രി ആവിട്ട് ആരും അറിയാ ട്രെയിൻ കേറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് അയക്കാൻ വല്ല കാര്യം അവന് ഈ മധുരയ്ക്ക് പോകാൻ തോന്നിയ സമയത്ത് വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും പോയാ മതിയായിരുന്നു എവിടെ പോയാൽ ഇതുപോലത്തെ വിചിത്ര ജീവികളെ കണ്ട ആൾക്കാര് ഫോട്ടോ എടുക്കും ഇവന്റെ അല്ലേ മോന് ഇവനെ പോലെ ചെയ്യൂ എവിടെ ചെന്നാലും പ്രശ്നങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കും മാമി ഇവിടെ മനസ്സ് തളർന്നിരിക്കയാണ് എന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തരുത് അവൻ ഈ വീട്ടിൽ നിന്നാ മതി പോരായിരുന്നാ ഈ വീട്ടിൽ എങ്ങനെ നിക്കണേ സ്വസ്ഥത കൊടുക്കണ്ട എന്നെ കൊച്ചിന് പറഞ്ഞു വിട്ട് എന്നിട്ട് കുറ്റം പറഞ്ഞ അവൻ അങ്ങോട്ട് അതെ നിങ്ങൾ ആരും പേടിക്കണ്ട ചൊക്കലി മാമൻ പറഞ്ഞു രാത്രി ആവുമ്പോ തലയില് തോർത്തും കെട്ടി ഏതെങ്കിലും ട്രെയിനിങ് കെട്ടി വിടാ എടി തോർത്ത് കെട്ടിയാലും അവന്റെ മുടി ആരും കാണായിരിക്കുള്ളൂ മുടി കണ്ടാ തിരിച്ചറിയൂ തിരിച്ചറിഞ്ഞ വെട്ടിക്കൂട്ടി വാഴയ്ക്ക് മാമ എനിക്ക് അവിടുത്തെ ഗുണ്ടകളെ മനഃശാസ്ത്രം അറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ ചുക്കലിംഗ മാമനെ വിളിക്കിട്ട് പിന്നെ ഗൗണ്ടറെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഇവനെ കണ്ട ആരും ഇഷ്ടപ്പെടും ഏതെങ്കിലും തന്തമാര് മക്കളെ പറഞ്ഞയക്കൂ ഇവനൊക്കെ കൂടെ 
ചൊക്കലിംഗ മാമനെ ഒന്ന് വിളിക്കട്ടെ ആ പെണ്ണിനെ പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ മുടിയിന്റെ തല മൊട്ടയടിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പം നിങ്ങൾ എല്ലാരും എതിർത്തല്ലേ ഇപ്പം കണ്ട ഓരോ ദോഷങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ പറഞ്ഞത് ശരിയാടാ അവൻ മൊട്ടയടിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ മുടി കണ്ട് മോഹിച്ച് ആ പെണ്ണ് അവനെ കെട്ടണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വാശി പിടിക്കത്തില്ലായിരുന്നു ഇനി ആ തമിഴന്മാരെല്ലാം കൂടെ അവന്റെ തലയെ പിടിച്ചു വെച്ച് കെട്ടിച്ചു വയ്ക്കുമോ ആ പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് അവൻ ഇനി വരുവോ നീ കരുനാക്ക് വളയ്ക്കാതെ ശങ്കര അറിഞ്ഞാടാ ചൊക്കലിംഗം എന്താ പറഞ്ഞു ചൊക്കലിംഗം പറഞ്ഞല്ല ഗൗണ്ടർ കല്യാണത്തിന് സമ്മതിച്ചു സമ്മതിച്ചു ഓ ഗൗണ്ടർ ആൾക്കാർ അതായത് ഗുണ്ടകൾ ആ നാട് മൊത്തം യവനെ തിരയാണ് പക്ഷെ അവനെ കിട്ടൂല ചൊക്കലിംഗ മാമായി യവനെ മുറിയിലിട്ട് പൂട്ടിക്കാണ് പക്ഷെ ഗുണ്ട യവ എവിടെ നിന്ന് വന്നു ആരെ കെയർ ഓഫ് ചെയ്തൊന്നും ഒരു പിടിയില്ല എന്തായാലും കൗണ്ടർ മോളല്ലേ നമുക്ക് ഈ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചാലാ തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി ബന്ധം എടുക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നും ഇവിടില്ല പക്ഷെ അവർക്ക് കേരളത്തിൽ വന്ന് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച പറ്റുള്ളമാണ് കൗണ്ടർ ഒരേ നില നീക്കിയാണ് എനിക്ക് അവന്റെ കല്യാണത്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് നീരു നല്ല പ്രതീക്ഷ ഉണ്ട് അതുപോലെ മുടിയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നല്ലോ അവിടെയാണ് അച്ഛന് തെറ്റിയത് ഈ ഫോട്ടോ വെച്ചിട്ട് വിഷ്ണു ചേട്ടൻ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ ഈ ഫോട്ടോ അച്ഛനും അമ്മേനെയും കാണിക്ക് എന്നിട്ട് അച്ഛനും അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗൗണ്ടറിന്റെ അടുത്ത് പോയി സംസാരിക്കാൻ കല്യാണത്തിനെ പറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ സമ്മതിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു മധുരയില് പോയപ്പോ അച്ഛന്റെ ജീവിതം മാറിയ പോലെ തന്നെ ചേട്ടന്റെ ജീവിതം മാറും പറഞ്ഞപ്പോ ഇങ്ങനെ മാറുന്ന ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല എന്റെ കുഞ്ഞു ഒരു ആപത്തും ഇല്ലാതെ ഇങ്ങ് എത്തിയാ മതിയായിരുന്നു ഒരു സമാധാനവും ഇല്ല നീലുവേ എന്ത് മുടിയൻ തമിഴ്ത്തി പെണ്ണെ കിട്ടാൻ പോണ് താണ്ടെ അച്ഛന്റെ അനുവാദം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയേ ഫോട്ടോ വെച്ച് നീക്കുന്നു ഈ ചെറുക്കനും എന്തോ പാവിച്ച ബാക്കിയുള്ളവരെ തീ തീറ്റിച്ച് അവൻ അടങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ അവൻ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം ഒരു കുഞ്ഞുവാവിടെ വരാൻ പോണ് അതിന്റെ ഇടയിൽ കൂടെ അവന്റെ കല്യാണം കൂടെ എനിക്ക് കാണാന്ന് ഞാൻ കണ്ടേ ചേച്ചിട്ടെ ആ കൊള്ളാലോ നല്ല അടിപൊളി ചേച്ചി നമ്മുടെ കനകാണ്ടി ലുക്കില്ലേ എനിക്ക് തോന്നി കണ്ടപ്പോ നേരത്തെ പറയാനേ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പറയട്ടെ വിചാരിച്ചു കാണണ്ടേ ആരും ഇവിടെ ഒരു തമിഴ്ത്തിയെ കൊണ്ട് പുറത്തു കൂട്ടിരിക്കുക അപ്പോഴാ അടുത്ത തമിഴ്ത്തിയെ കൊണ്ട് വരണേ അമ്മിനൊന്നും തമിഴ്ത്തി പെണ്ണിനെയും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നാ നിലവിളക്ക് എടുത്താൽ അകത്ത് കേട്ടോ നിലവിളക്കല്ല ഞാൻ വെട്ടുകത്തി എടുക്കാൻ പോണാ വെട്ടുകത്തി ഈ വീടിന്റെ പടി കേട്ടില്ല ഞാൻ പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ കല്യാണം നടക്കണമെന്ന് തന്നെ ആഗ്രഹം ചേട്ടൻ അവിടെ നിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും യാത്ര ചെയ്യാലോ നീ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നെയ്യാറ്റികളും പടവലത്തൊക്കെ പോണില്ലേ ആ യാത്ര പോരേ അവരെങ്ങാനും ആ തമിഴത്തി പെണ്ണിനെ കെട്ടിയ ഈ വീട്ടിൽ അവർ സ്ഥാനമില്ല പിന്നെ എന്റെ സ്വത്തിന്റെ ഒരു തരി പോലും ഞാൻ അവന് കൊടുക്കൂല അതിന് അച്ഛൻ സ്വത്തൊന്നും കൊടുക്കണ്ട ആ ഗൗണ്ടർക്കേ ഇഷ്ടം പോലെ നിലവും സ്വത്തൊക്കെ ഉള്ളതാ നമ്മുടെ ചേട്ടൻ ആ ചേച്ചിനെ കല്യാണം കഴിക്കുവാണെങ്കിൽ ആ സ്വത്തിന്റെ മൊത്ത അവകാശി ആരാ നമ്മുടെ ചേട്ടനാ ഒറ്റ മോളാണല്ലേ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് എല്ലാവർക്കും ഒരു സൈഡ് വലുവ് ചേട്ടൻ ചേച്ചി കെട്ടിക്കൊണ്ട് വന്ന അച്ഛൻ വെട്ടിക്കൊല്ലും കെട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഗൗണ്ടറിന്റെ ഗുണ്ടുകൾ തല്ലിക്കൊല്ലും എന്തായാലും ചേട്ടന്റെ കാര്യത്തിലൊരു തീരുമാനമായി ലച്ചു ഈ സാധനത്തിന് ഇവിടുന്ന് വിളിച്ചോണ്ട് പോയേ എന്താടാ ശങ്കര മുടി എന്റെ മുടി എടുക്കാണെങ്കിൽ എന്റെ വഴിപാടെ നടക്കും അവനെ നൈസ് അതിന് കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം അവന്റെ ജീവൻ പോയാലും അവൻ മുട്ടയടിക്കും നീ വിചാരിക്കട്ടെ നീ പിന്നെ അവന്റെ കാര്യം പോക്കേണ്ട അതെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാ മതിയോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എന്തോ ഇവിടെ ബാലു എവിടെ പോയി അവനാ പോണുമായിട്ട് പറമ്പിലും കാണുണ്ട് കൊച്ചു കുണ്ടകളുടെ കയ്യിലെങ്ങാനും പെട്ടോ വല്ല വിവരം അറിഞ്ഞോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചൊക്കലിക്കത്തിന്റെ മുറിക്കാത്തിട്ട് അടച്ചിട്ടാണ് 
പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ടാറ്റ സുമാര് ഗുണ്ടൾ ഇലച്ച് വന്ന് വീട് അരിച്ച് പറക്കി മുടിനെ മുക്കിക്കൊണ്ട് പോയി എന്റെ മാമ യവന് ഫോണിൽ റേഞ്ച് കിട്ടാതെ വണ്ടി കയറി ആരോ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഗുണ്ടുകൾ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ് ഇൻഫോം ചെയ്ത് അവര് വന്ന് യവനെ പോയിക്കൊണ്ട് ഒറ്റ പോക്ക് രസമല്ല ഗുണ്ടാള് വന്ന് ഇങ്ങനെ അറിയാമോ വലിയ താലത്ത് നിറച്ച് വസ്ത്രങ്ങളും പഴങ്ങളും പിന്നെ നോട്ട് കെട്ടുകളും പിന്നെ പൂക്കളും ആയിട്ടാണ് എതിരേക്കാൻ വന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് മധുരക്ക ഒരുപാട്ടില്ല <laughs> 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 സമയായി <laughs> 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 ഒന്നിന്റെ ബാക്കിയുള്ള പിള്ളേരൊക്കെ നോക്കണേ ട്രെയിൻ കൂടാൻ സമയമായി മക്കളെ അച്ഛന്റെ ബാഗ് സ്